गैज आज के इस वीडियो से हम लोग जावा स्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे और जावा स्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट को देखते हैं कि क्या है जावा स्क्रिप्ट क्यों हमें यूज़ करनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट की क्यों जरूरत पड़ गई जब एच और सी ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पर डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस बारे में बात करते हुए कि जावा स्क्रिप्ट होती क्या है तो सबसे पहले तो जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो आपकी क्लाइंट साइड में स्क्रिप्टिंग करने के काम आती है ठीक है तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब है कि जो आपका वेब पेज है अगर आपका ये वेब पेज है तो इसके अंदर अगर आप कोई प्रोग्रामेटिकली लॉजिक लगाना चाहते हैं तो वो लॉजिक आप लोग लिख सकते हैं अब ये लॉजिक किस तरह का हो सकता है ये लॉजिक कुछ इस तरह का हो सकता है कि जो बटन है आपका उस पर अगर क्लिक करो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाए ठीक है फॉर्म सबमिट तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म सबमिट यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए जैसे ही आप किसी बटन पे क्लिक करें तो तो इस तरह के काम करने में जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है अब यहाँ पर आप इस तरह के काम कब करेंगे हो सकता है कि आपके पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर हो पेज में तीन बटन हो और आपके पास पेज जो है वो लिमिटेड हो और इन तीन बटनों के बीच में आपके पास एक डब्बा हो यहाँ पर कुछ इस तरह से मान लो ये इस तरह से आपके पास डब्बा है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए जब इस पर क्लिक किया जाए इस पर क्लिक किया जाए या फिर इस पर क्लिक किया जाए तो ये काम जो है सी एस एस से बहुत मुश्किल से होगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो ये सी एस एस रहेगी इसकी वो इस चीज़ को कंट्रोल करें क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ जाए और आपको कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ जाए कोई एल्गोरिदम अप्लाई करना पड़ जाए विद इन क्लाइंट तो वहाँ पर आप लोग जो है जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ यूज टू मेक वेब पेजेस अलाइव तो वेब पेजेस को अलाइव यानी कि वेब पेजेस में जान डाल देता है ये जान किस तरह डालता है हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया अब मान लो कि मैं क्लाइंट में ही यानी कि क्लाइंट के कंप्यूटर के अंदर ही कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कुछ एल्गोरिदम मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करना चाहता हूँ तो उससे क्या होगा कि जावा स्क्रिप्ट मैं आराम से यूज़ कर पाऊँगा वहीं के वहीं मैं कैलकुलेशन को कर सकता हूँ अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ मान लो मैं एक एरे भेज रहा हूँ नंबर्स का ठीक है यानी कि कलेक्शन भेज रहा हूँ नंबर्स का वन टू सेवन नाइन और मैं चाहता हूँ कि इनका एवरेज निकल जाए तो मेरे पास दो ऑप्शन है या तो मैं ये पूरा डेटा भेजूँ अपने सर्वर पे और अगर मुझे सर्वर पे भी भेजना है डेटा तब भी जावा की ज़रूरत तो पड़नी है तो जावा का सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट काम नहीं है जावा जो है सर्वर पे डेटा ले जाने के भी काम आता है फिर आप जो है एज रिक्वेस्ट मार सकते हो अभी एज रिक्वेस्ट क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ एज रिक्वेस्ट क्या है ए सिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्स और ये आपको मदद करती है बिना पेज को रिलोड किए आपके पेज के कंटेंट को डायनामिकली चेंज करने में अब एक डॉम नामक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉम जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जावा स्क्रिप्ट में आ, इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो आपका पेज है वो उपलब्ध होता है आपको एज डॉम उसको आप डॉम समझ लो जब भी मैं डॉम कहूँ तब मैं पेज की बात कर रहा हूँ डॉम में क्या क्या होता है हमारे डॉम में होती है हमारी एच हमारी स्टाइल टैग्स होते हैं हमारी बॉडी होती है बॉडी के अंदर हो सकता है आपका डिव हो सेक्शन हो कई चीज़ें होती हैं हमने नैव भी बनाया था तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाती हैं डॉम के अंदर और ये प्रोग्रामेटिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं डॉम को जावा से फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप चाहते हो कि नैव के कंटेंट को चेंज कर दिया जाए और उसके कंटेंट में कुछ और डाल दिया जाए हो सकता है कि आपके नैव के अंदर एक यू हो और एल हो जिसके अंदर क्या होगा होम अबाउट कॉन्टैक्ट वो सारा जो नेविगेशन था वो होगा हो सकता है आप उस नेविगेशन को चेंज करना चाहते हो जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो, तो जावा में क्या होता है आप लोग आराम से किसी भी इवेंट को लिसन कर सकते हो जैसे कि क्लिक इवेंट है अगर किसी ने यूज़र ने क्लिक किया ब्राउज़र में तो वो क्लिक इवेंट हो जाता है उसको लिसन करके आप कुछ काम करा सकते हो फिर उसी के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने डॉम के अंदर अगर आप लोगों को कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो डायनामिकली वो करा सकते हो और इससे क्या होता है एनिमेशंस भी बना सकते हो आप तो कई चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो और हम देखेंगे यहाँ पर लेकिन जावा के बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी पढ़ लेते हैं देखो जावा हमने ये बात देख ली कि प्रोग्रामेटिकली एक्शंस को लेने के काम आता है पेज के अंदर अब जब जावा स्क्रिप्ट क्रिएट की गई थी तो उसको लाइव स्क्रिप्ट कहा गया था कहा था लाइव स्क्रिप्ट क्योंकि ये क्या करती
उस टाइम पर जावा जो थी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी और जावा को ऐसा माना जाता था कि जावा इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना जावा के नाम पर इसको बना दिया जाए जावा स्क्रिप्ट और इसको एज अ यंगर ब्रदर ऑफ जावा हम लोग अगर नाम दे दें तो ये अच्छी इवॉल्व करेगी तो उस तरह की सोच के साथ इन्होंने इसको जावा स्क्रिप्ट बोल दिया क्योंकि जावा उस टाइम पॉपुलर थी जावा स्क्रिप्ट तो इसीलिए क्या होता है कि आप लोग नेमिंग uh, जो है बहुत अच्छी करें अपने सॉफ्टवेयर्स की अब यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट कोई बुरा नाम नहीं है मैं ही नहीं कह रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट बुरा नाम है बट यहाँ पर आज तक यानी कि हम इतने आगे आ चुके हैं टाइम में आज तक लोगों को कन्फ्यूजन होता है आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि जावा और जावा सेम है अलग अलग है ये एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और ये नाम जो है जावा इसका इसलिए रखा गया है तो यहाँ पर ये था जावा के बारे में थोड़ा बहुत अब ये देखते हैं कर क्या सकती है जावा तो जावा जो होती है हमारी वो ना ही सिर्फ ब्राउज़र में लेकिन बैकएंड में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि सर्वर में भी हम लोग सर्वर साइड में भी जावा को इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा जावा को क्लाइंट साइड में तो कर, करना ही करना है सर्वर साइड पे भी आप लोगों को मैं करके दिखाऊँगा इस्तेमाल कि सर्वर साइड पर भी आप जावा को यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग जावा यूज़ करने के लिए नोड इस्तेमाल करेंगे आगे बैकेंड में तो बहुत सारे लोगों को सवाल था कि बैकएंड में क्या यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे तो नोट जे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और ऐसा मैं इसलिए करूँगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हम लोग क्लाइंट साइड के लिए भी सीख लेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग सर्वर साइड के लिए भी सीख लेंगे तो एक तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे दो निशाने मारेंगे तो एक तीर दो निशाने एक तीर और दो निशाने ठीक है तो यहाँ पर इसलिए मैंने जावा को चुना है एज़ फ्रंट एंड और बैक एंड तो फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग में तो जावा यूज़ करना ही आप बच नहीं सकते लेकिन बैकएंड में आपके पास कई ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे कि पी आ जाता है पाइथन आ जाता है फिर उसी के साथ साथ आपके पास और भी रूबी ऑन रेल्स वगैरह ऑप्शंस हैं लेकिन मैंने यहाँ पर नोट जे को एज एन ऑप्शन चुना है क्योंकि मेरे हिसाब से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है तो बिगिनर्स अगर सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के उसी को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए लिखें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी चॉइस रहेगी अब यहाँ पर जो जावा है वो लैंग्वेज के तौर पर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है बहुत हम आगे आ चुके हैं क्योंकि 1990s की बात है जब जावा बनी थी और अभी करीब 20-25 साल के बाद यहाँ पर हम इतनी दूर आ चुके हैं कि जावा जो है एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के रूप में इवॉल्व हो चुकी है और उससे कई और भी काम कराए जा रहे हैं सिर्फ वेब में अब इस्तेमाल नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि जावा सिर्फ वेबसाइट्स बनाने में यूज़ होती है जावा बाहर भी अब इस्तेमाल होने लग गई है और यहाँ पर हम जो है अब ये देखेंगे कि इन ब्राउज़र जावा हमारी क्या कर सकती है तो जो जावा है हमारी मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावा वो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्राउज़र के अंदर इस्तेमाल हो तो उसको सेफ होना बहुत ज़रूरी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो जावा है उसको सेफ होना बहुत ज़रूरी है और इस बात का क्या मतलब हुआ इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर जावा यूज़ की जा रही है वेबसाइट्स को व्यू करने में तो उसको कोई भी परमिशन नहीं होनी चाहिए सी की मतलब लो लेवल जो परमिशंस हैं लो लेवल सी पी यू परमिशंस कि आपके कंप्यूटर को ही टर्न ऑफ कर दें या फिर आपकी रैम में किसी और प्रोग्राम के डेटा को चेंज करे या कोई भी ऐसा काम जो कि आप शायद ना चाहते हो करवाना और ईविल तरीके से हैकर्स आपके कंप्यूटर के अंदर घुसकर वो काम कर दें तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो इसलिए जावा एक बहुत ज़्यादा सेफ डिज़ाइन के साथ बनाई गई है और जावा जो है लो लेवल एक्सेस मेमोरी का या सी का प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि ये सिर्फ ब्राउज़र के लिए बनाया गया था और ब्राउज़र के थ्रू एग्जीक्यूट करता है तो यहाँ पर आपका जो ब्राउज़र है वो इस चीज़ से बचाता है आपको तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्राउज़र जो आपका है जो कि क्रोम है इस केस में उसके पास जाता है क्या उसके पास जाता है हमारा जो भी जावा कोड है वो और वो उसके बाद देखता है कि एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उसी हिसाब से जो है इसको एग्जीक्यूट कर देता है तो जो ब्राउज़र है वो एग्जीक्यूट करता है कोड को तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाकर हमारे कंप्यूटर में रन हो रहा है कोड ये जो कोड है जावा का ये ब्राउज़र के थ्रू रन होता है और इसीलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा सेफ्टी आती है तो यहाँ पर ये कर क्या कह सकता है मैं यहाँ पर जल्दी से पॉइंट्स बना के लिख देता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि एड न्यू एच and change existing HTML from DOM. Existing HTML from DOM. एम एल फ्राम डॉम ठीक है 
तो ये डॉम क्या है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था डॉम एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और ये एज एन ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है हमारे जावा स्क्रिप्ट के पास आप लोग चेंज कर सकते हैं हेड आप लोग चेंज कर सकते हैं बॉडी के अंदर का कंटेंट हो सकता है आपने कोई नेविगेशन बार बनाया हो उसके टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हो तो वो सारी चेंजेस जो है आप लोग कर सकते हैं ठीक है फिर उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो जावास्क्रिप्ट कर सकती है उसके बारे में बात करते हैं और वो है रिएक्ट टू यूजर्स इवेंट रिएक्ट टू इवेंट्स लिख देता हूँ और इस चीज़ को समझाऊँगा अब ये इवेंट क्या होता है अब इस बारे में मैं आप लोगों को आगे भी इवेंट के बारे में बोलूँगा इवेंट इवेंट बोलूँगा इवेंट होता है कोई भी एक्शन जो कि यूज़र परफॉर्म करता है या फिर कोई भी एक्शन जो कि आता है ब्राउज़र के पास वो एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हो सकता है वो कोई भी क्लिक हो सकता है अगर आपने क्लिक किया हो या फिर आपने कोई बटन दबाया हो या फिर आपने हो सकता है कोई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो इवेंट है वो हो सकता है रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर हो सकता है कि आपने सर्वर से कनेक्ट किया हो और आपको रिस्पॉन्स मिल रहा हो और उसी के साथ साथ आ, हो सकता है कि आपने कोई की प्रेस की हो मैं यहाँ पर की प्रेस लिख देता हूँ उसी के साथ साथ हो सकता है कि आपने अपने माउस को मूव किया हो तो मैं यहाँ पर माउस मूवमेंट भी लिख देता हूँ वो भी एक इवेंट है और इस तरह से जो है आप लोग इवेंट को लिसन कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट की मदद से तो हो सकता है मैं क्लिक करूँ तो मैं चाहूँ कि कुछ मेरे पास रिस्पॉन्स आए मेरा पेज जो है पॉपुलेट हो जाए हो सकता है कि जैसे किसी ने बटन दबाया कहीं पर वैसे ही कुछ हो ब्राउज़र के अंदर हो सकता है कि मैं डी प्रेस करके डार्क मोड एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो वो सारे काम मैं करा सकता हूँ इवेंट को लिसन करके अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी एज एक्स रिक्वेस्ट तो यहाँ पर नंबर थ्री जो है वो है मेरी एज एक्स रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज एक्स रिक्वेस्ट तो एज एक्स रिक्वेस्ट क्या होती है हमारी गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट जो कि नेटवर्क के थ्रू आती हैं और आप चाहेंगे कि जो आपकी एज एक्स रिक्वेस्ट आ रही है वो आपकी लिसन करे ब्राउज़र उसका जो भी कंटेंट वगैरह है वो आप लोग जो है अच्छी तरह से करवाना चाहेंगे अपने ब्राउज़र की मदद से आप लोग चाहेंगे कि आपका जो ब्राउज़र है वो आपकी एज एक्स रिक्वेस्ट को लिसन करे और हो सकता है कि कोई कंटेंट वगैरह आ रहा हो आपकी एज एक्स रिक्वेस्ट से तो उसको आप पॉपुलेट करवाएंगे अपनी डॉम के अंदर एज एंड वेन रिक्वायर्ड ठीक है अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं गेट एंड सेट कुकीज़ अब ये कुकीज़ क्या होते हैं मैं ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करूँगा कुकीज़ के बारे में इस टाइम पर कुकीज़ अब हो सकता है कि आपने लॉग इन किया हो किसी वेबसाइट में तो क्या आप चाहते हैं कि सेम ब्राउज़र से आप बार बार लॉग इन करें आप नहीं चाहेंगे तो इसलिए क्या करता है ब्राउज़र कुकी सेट कर देता है और उसके हिसाब से वो आपको वापस से ऑथेंटिकेट कर देता है तो कभी भी जो ब्राउज़र है उसको बार बार आप लोग को डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्वर को फ्रॉम ब्राउज़र तो ऐसा जब भी होगा तब सबसे बड़ी एडवांटेज आपके पास होगी कि आपका टाइम बचेगा तो आप गेट और सेट कर सकते हैं कुकीज़ को अपनी वेबसाइट से रिलेटेड एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर गेट एंड सेट कुकीज़ एंड यूज़ लोकल स्टोरेज लिख देता हूँ यहाँ पर तो ये लोकल स्टोरेज क्या है लोकल स्टोरेज हमारे पास जावा में एक स्टोरेज होती है जिसमें आप कुछ डेटा छोड़ा मोड़ा स्टोर कर सकते हैं और इस डेटा को स्टोर करके आप लोग एक यूज़र को पहचान सकते हैं या फिर यूज़र ने मान लो कोई सेट ऑफ इवेंट्स किए हो हो सकता है उसने अपनी प्रेफरेंस दी हो कि मैं ये खाता हूँ ये पीता हूँ मैं इस वेबसाइट को डार्क मोड में देखना पसंद करता हूँ तो वो सारी चीज़ें उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपने बारे में तो आप बाद में लोकल स्टोरेज से उसको उठाकर उसी हिसाब से उसको डार्क मोड की वेबसाइट दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट का डार्क मोड वर्जन दिखा सकते हैं और ये सारे काम कर सकते हैं तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट कर सकती है ठीक है अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो क्या चीज़ें हैं जो कि इन ब्राउज़र जावा नहीं कर सकती और ये भी एक अच्छा सवाल है कि वट कांट इन ब्राउज़र जावा स्क्रिप्ट अब ये यहाँ पर जब मैं इन ब्राउज़र जावा की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो जावा जो कि ब्राउज़र में रन होती है तो इन ब्राउज़र जावा क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले तो मैं क्या कहूँगा कि इन ब्राउज़र जावा क्या नहीं कर सकती और क्यों नहीं कर सकती क्या नहीं कर सकती है एक बताता हूँ पॉइंट आप लोगों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीड या राइट रीड और राइट टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर हार्ड डिस्क ठीक है तो जो आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसमें से बिना यूजर परमिशन के 
हार्ड डिस्क ठीक है अब यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं एक्सेप्शन भी हैं मैं आपको बताता हूँ इसकी एक्सेप्शन को मैं आप लोगों को बताऊँगा रीड राइट नहीं कर सकता आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से अब हो सकता है कि आपने अपने कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हों और आप नहीं चाहते कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई देखे तो डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे कि किसी वेबसाइट पर आप लॉग इन करते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले गया तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी पर्सनल है वो आपके कंप्यूटर में सेफ रहनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम आप लोग जो है ब्राउज़र यूज़ कर पाएँ जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर पाएँ ब्राउज़र के अंदर और जो वेबसाइट है जिसने भी बनाई है उसका आनंद उठा पाएँ तो आप दूसरे की वेबसाइट का आनंद उठाना चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम आप उसको अपना जो पर्सनल डेटा है वो नहीं देना चाहते हैं तो ये जो है इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकती आपके कंप्यूटर से बिना आपकी परमिशन के फाइल्स को रीड नहीं कर सकती डायरेक्टली आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकती लेकिन जो मॉडर्न ब्राउजर्स होते हैं वो एक फ़ाइल को ड्रॉप करके अपलोड करना या फिर एक फ़ाइल को अटैच करना वो सारी चीज़ अलाउ करते हैं तो वो आपकी परमिशन के साथ होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है आपने अपने ब्राउज़र से उस वेबसाइट को खोला तो आपके कंप्यूटर का जो कंटेंट है सी ड्राइव में डी ड्राइव में ई ड्राइव में वो मेरे पास आ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो ये जो है ब्राउज़र रिस्ट्रिक्ट करता है और बिल्कुल सही रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि अगर नहीं करेगा ब्राउज़र रिस्ट्रिक्ट तो आप लोग जाएंगे मान लो कोडवे पर और मेरे पास क्या होगा आपके सारे के सारे जो आपकी फेयरवेल के वीडियोज़ हैं और हो सकता है पता नहीं क्या क्या मैं देख पाऊंगा अपने कंप्यूटर से बैठ के तो ऐसा नहीं होता है ब्राउज़र जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है इन चीज़ों को ब्राउज़र आपके फाइल सिस्टम के डेटा को कभी भी एक्सेस नहीं देगा उस डेटा का किसी भी वेबसाइट को और ये बिल्कुल सही करता है दिस इज़ फॉर गुड ठीक है तो आप ये चाहेंगे कि ऐसा हो अब एक दूसरी पॉइंट के बारे में बात करता हूँ दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को एज एन एजेक्स रिक्वेस्ट अब एजेक्स रिक्वेस्ट क्या होती है बताता हूँ देखो मान लो मैं हूँ कोड विद हैरी डॉट कॉम ठीक है देखो मैं इतना बुरा आदमी हूँ नहीं लेकिन एज्यूम करो कि मैं एक बहुत गंदा आदमी हूँ जो कि ईविल हरकतें करना पसंद करता है ठीक है जस्ट एज्यूम करो थोड़े टाइम के लिए सिर्फ एज्यूम करना है यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट है कोड विद हैरी डॉट कॉम और आप जैसे अच्छे अच्छे लोग इस वेबसाइट पर रोज आते हैं और काफ़ी कुछ सीख के जाते हैं ठीक है लेकिन उसी के साथ साथ एक पैरल यूनिवर्स में एक फेसबुक डॉट कॉम नामक वेबसाइट भी है और वो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरी टैब में खुली हुई है आपके और उसका नाम है फेसबुक डॉट कॉम तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ पी डॉट कॉम अब फेसबुक डॉट कॉम में आप लॉग इन हो रखे हो ठीक है और फेसबुक डॉट कॉम का जो डेटा है वो क्या है उसमें आपकी सारी न्यूज़ फीड है उसमें आपके हो सकता है मैसेजेस भी हों फेसबुक डॉट कॉम स्लैस में मैसेजेस में आपके मैसेजेस भी होते हैं सब कुछ डेटा होता है अब अगर कोड विद हैरी डॉट कॉम से मैंने एक एक्स एम रिक्वेस्ट मारी यानी कि मैंने एजेक्स रिक्वेस्ट मारी और मैंने कहा मुझे कंटेंट दे दो फेसबुक डॉट कॉम का मान लो मैंने रिक्वेस्ट मारी और मैंने कह दिया उसके बाद कि ये सेंड कर दो मुझे ठीक है एक्स एच आर डॉट सेंड मैंने कहा कि ये मुझे सेंड कर दो और ये सेंटेक्स अभी आप लोग को बिल्कुल भी बिल्कुल भी इसकी टेंशन नहीं लेनी है मान लो मैंने कहा एक्स एच आर डॉट सेंड ये जो है मुझे सेंड कर दो एफ की जो भी एच है कहाँ पर मेरे सर्वर पर तो इससे क्या होगा ऐसा मैंने अगर कर दिया तो आपके जो फेसबुक के मैसेजेस हैं वो मैं पढ़ पाऊंगा तो क्या आप चाहेंगे ऐसा हो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आप लोग तो आपका ब्राउज़र क्या करता है आपका ब्राउज़र एक सेम ओरिजिन पॉलिसी पे काम करता है सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या होती है सेम ओरिजिन पॉलिसी ये कहेगा कि आप क्रॉस साइट के डेटा को इस तरह से आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते तो जो फेसबुक डॉट कॉम में ये कहेगा मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता हूँ मेरे डेटा को इस तरह ले जाने की तो ये वाला जो पेज है ये कहेगा ओके ये कहेगा ठीक है आ, मैं नहीं लेता हूँ डेटा तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है इसको एरर मिलेगा और बिल्कुल सही एरर मिलेगा क्योंकि अगर इसको एरर नहीं मिला तो आप तो मेरे फेसबुक का डेटा ले जाओगे यानी कि कोड विद हेरी डॉट कॉम तो आपके फेसबुक का सारा डेटा ले जाएगा उसमें आपकी न्यूज़ फीड होगी आपके मैसेजेस होंगे काफ़ी चीज़ें प्राइवेट होती हैं यार तो बिल्कुल भी आप नहीं चाहेंगे कि कोड विद हेरी डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम के कंटेंट को आपके विद इन आपके ब्राउज़र में एक्सेस करें तो इसे कहते हैं सेम ओरिजिन पॉलिसी और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कोड विद हेरी डॉट कॉम और फेसबुक डॉट कॉम दोनों एक दूसरे को हैंडशेक दें और हो सकता है कि जो कोड विद हेरी डॉट कॉम है वो फेसबुक डॉट कॉम को परमिशन दे दे कि हाँ ठीक है तुम आ, मेरा डेटा ले लो मैं तुम्हारा डेटा ले लूँगा मान लो ये दोनों ने एक दूसरे से जो है समझौता कर लिया ठीक है कि ठीक है डेटा
तो ये संभव है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेम ऑरिजिन पॉलिसी का एरर मिलेगा और अगर ये जो स्कोड विद आई डॉट कॉम है ये आपके जी मेल डॉट कॉम पर एक एक्स एम एल रिक्वेस्ट मारे यानी कि एज एक्स रिक्वेस्ट मारे तो क्या आपका जी का डेटा मिल जाएगा बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो आपका जो ब्राउज़र है वो आपको ये सब चीज़ें नहीं करने देगा तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो लिमिटेशंस हैं इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट की ये क्यों है और ऐसा क्यों किया गया है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो सेफ़ रहे तो जो ये आपकी वेबसाइट है मैं यहाँ पर ज़रा समराइज़ कर देता हूँ दो पॉइंट्स को जो कि मैंने बताया बताया आप लोगों को समरी में मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा आपकी वेबसाइट बनाऊँगा योर तो आपकी जो साइट है वो जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्सेस कर पाएगी किसको वो एक्सेस कर पाएगी उन सारी वेबसाइट्स को जिन्होंने सेम ओरिजिन पॉलिसी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको अलाउ करती है हो सकता है कुछ पब्लिक डेटा हो वो एक्सेस कर सकती है ठीक है कैन एक्सेस जो भी परमिटेड uh, रिसोर्सेस तो ये सारी रिसोर्सेज जिन्होंने इसको परमिशन दे रखी है वो एक्सेस कर सकती है ठीक है तो मैं यहाँ पर एक स्माइल बना देता हूँ लेकिन आपका कंप्यूटर आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं ये बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकती ठीक है ये बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकती ये मैं ऐसे कर देता हूँ ठीक है और जीमेल या फेसबुक जिस पे आपका प्राइवेट डेटा होता है क्या वो एक्सेस कर सकती है नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं क्योंकि ऐसे बहुत कम चांसेस है कि फेसबुक किसी साइट को इस तरह की परमिशन दे ठीक है तो फेसबुक जीमेल ये सारे के सारी जो वेबसाइट्स हैं सारे डोमेन ये जो है आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी परमिशन इनको करने की और यही चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को एक बहुत ही सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं क्लाइंट साइट स्क्रिप्टिंग के लिए और सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग पे ये जो चीज़ें ये लागू नहीं होंगी इसलिए मैंने यहाँ पर इन ब्राउज़र लिखा हुआ है तो ये जो हमने बात करी है ये सिर्फ इन ब्राउज़र जावा की बात करिए ठीक है अगर आप जावा का कोई और वर्जन यूज़ करते हैं तो आप हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो आपके फाइल वगैरह सबको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है सो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये सब आप लोगों को अब यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा और वो है कि जावास्क्रिप्ट को क्या चीज़ यूनिक बनाती है तो जावास्क्रिप्ट एक यूनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नो no डाउट लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि वॉट मेक्स जावा स्क्रिप्ट यूनिक जावा स्क्रिप्ट को यूनिक क्या चीज़ बनाती है यही काम मैंने C++ प्लस प्लस से क्यों नहीं कर लिया मैंने C C से क्यों नहीं कर लिया C++ प्लस प्लस से क्यों नहीं कर लिया तो सबसे पहले तो जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें पूरा इंटीग्रेशन है HTML CSS टी एम एल सी एस एस का एच टी एम एल और सी एस एस का सपोर्ट है ठीक है ये इसको एक बहुत बड़ी पावर देता है एक फुल सपोर्ट एच टी एम एल सी एस एस का उसके बाद जो सिंपल थिंग्स हैं उनके लिए सिंपल फंक्शंस हैं ठीक है सिंपल ए पी लिख देता हूँ यहाँ पर ए का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और ये सिंपल सिंपल ए पी देती है जैसे फेच ए किसी भी दूसरे वेबसाइट के कंटेंट को लाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये आप लोगों को प्रदान करती है और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस कोर्स में आगे उसी के साथ साथ ये मेजर मॉडर्न ब्राउज़र सपोर्ट करती है मेजर मॉडर्न ब्राउज़र तो आपके जो मेजर मॉडर्न ब्राउज़र हैं उनको सपोर्ट करती है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनमें इनेबल्ड होती है तो क्या तो मैं यहाँ पर इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप जावा स्क्रिप्ट को टर्न ऑफ भी कर सकते हो ब्राउज़र में लेकिन अगर आज की तारीख में आपने ऐसा किया तो कोई भी वेबसाइट जो है आप लोग एक्सेस नहीं कर पाओगे सही से ठीक है तो ये था वट मेक्स जावा यूनिक अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जावा के वर्जन की ठीक है तो यहाँ पर मैं जावा के वर्जन्स की बात कर लेता हूँ तो जावा स्क्रिप्ट वर्जन्स और ये बहुत ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है एक लैंग्वेज जो कि इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है जिस पे पूरा ब्राउज़र पूरा इंटरनेट डिपेंडेंट है वो जो लैंग्वेज है वो इस तरह आप नहीं छोड़ सकते कि आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे तो जो जावा है वो मैंटेन्ड है ठीक है मैंटेन्ड है उसकी कम्यूनिटी द्वारा तो मैं यहाँ पर मेंटेन बाय कम्युनिटी लिख देता हूँ 
अब एक स्टैंडर्ड होता है जिसको एक्मा बोलते हैं ई सी एम ए ये जो स्टैंडर्ड है ये बनाया गया था जावा स्क्रिप्ट को मेंटेन करने के लिए अब आप ये मत सोचना कि ई सी एम ए अलग है जावा स्क्रिप्ट अलग है ई सी एम ए एक स्क्रिप्टिंग का स्टैंडर्ड है जो कि आप लोगों को नए नए अपडेट्स पुश करके देता है टाइम टू टाइम अगर जावा स्क्रिप्ट में कोई मॉडर्न लैंग्वेज के जो फीचर्स हैं वो हमें जावा स्क्रिप्ट में ऐड करने हैं जैसे कि कुछ फीचर्स हैं जैसे कि मैप है नए तरह के लूप्स हैं नए तरह के आइट्रेशन के मैथड्स हैं वो सारे के सारे अगर हमें टाइम टू टाइम लगता है कि जावा स्क्रिप्ट में भी ऐड किए जा सकते हैं तो हम उसको उस साल के एक्मा के वर्जन में ऐड कर देंगे तो आप बस ये समझ लो कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो अपडेट होती रहती है और एक्मा के नए नए वर्जन निकलते रहते हैं और ये आया था हमारा 1997 में ठीक है तो ये जो स्टैंडर्ड है हमारा एक्मा स्क्रिप्ट वाला वो हमारा 1997 में आया था अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको कुछ वर्जनस हैं जो कि पता होने चाहिए कब कब आए थे बिल्कुल याद मत करना मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ नाइनटीन में इसका फर्स्ट वर्जन आया था फिर इसके बाद इसका सेकेंड वर्जन आया था नाइनटीन में और इसके बाद इसका जो थर्ड वर्जन है वो आया था नाइनटीन में फिर इसी तरह इसके कुछ और रिलीजेस आए और फाइनली अभी जो लेटेस्ट है उसकी बात कर लेता हूँ एक तो हमारा एक्मा स्क्रिप्ट है वो हमारा 2015 में आया और जहाँ पर भी एक्मा का नाम लिया जाता है वो जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही होती है ठीक है फिर 16, 17 और 18 में आया ठीक है तो यहाँ पर मैं सोलह सत्रह अट्ठारह लिख देता हूँ सोलह सत्रह और अट्ठारह में आया ठीक है और हर साल चेंज होता है और आप लोग जो है जो ई है उसके नए नए वर्जनस को देखते रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर ई एस सिक्स ई एस फाइव ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी और एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मेंटेन चीज़ है एक स्टैंडर्ड है और 2019 में भी आया एक वर्जन और हर साल जो है वर्जन आते रहते हैं तो जहाँ पर भी जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो एक्मा स्क्रिप्ट है वो एक स्टैंडर्डाइज है एक्मा इंटरनेशनल द्वारा और ये जावा स्क्रिप्ट को बेहतर बनाने के लिए इनका जो मोटिव है वो जावा स्क्रिप्ट को बेहतर बनाना है ठीक है कि नए नए जो फीचर्स आ रहे हैं जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अच्छे अच्छे फीचर्स हैं अगर जावा स्क्रिप्ट में भी हम लोग डाल पाए तो कितना अच्छा रहेगा तो इस सोच के साथ ये लोग जो है आगे चलते हैं सो आई होप कि आप लोगों को ये जो डिस्कशन है ये समझ में आया होगा और ये जो डिस्कशन है जावा स्क्रिप्ट पर ये आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा सो so गैस अगर आप लोगों ने ये जो मेरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं किया है अभी तक तो मैं कहूँगा कि आप लोग शुरू से लेके आखिर तक इसको देखें मेरी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को और आई होप कि आप लोगों को जो है ये पसंद भी आएगी और आप लोगों को ये एक वेब डेवलपर बनाकर ही मानेगी और मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि एक बार आपने इस कोर्स को कम्प्लीट कर लिया तो एक वेब डेवलपर के तौर पर आपकी नौकरी पक्की है ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स आए यहाँ पर इस कोर्स के अंदर कि क्या हमको जॉब मिल सकती है इसको देखकर तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि जब हम एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं हमको एच आती है सी पे हमें पूरा कमांड आ जाता है जावा स्क्रिप्ट हमें आएगी बैकएंड हमें आएगा वेबसाइट होस्ट करनी हमें आएगी तो वो क्या चीज़ है जो कि बच जाएगी जो कि वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आप लोगों को जॉब देने से रोकेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी मैं यहाँ पर आप लोगों को गारंटीड बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कोर्स को कंप्लीट किया अच्छी तरह आप लोग मेरे साथ चले जिस तरह मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ जो जो सजेस्ट कर रहा हूँ मेरी बात को आपने माना मैंने जो एक्सपीरियंस के साथ मुश्किल तरीक़ों से सीखा है वो आप लोगों ने मेरी बात सुनकर आसान तरीक़ों से सीख लिया तो डेफिनेटली आप लोग जो है एक बहुत ही सफल और महान वेब डेवलपर बन जाएंगे और आप टाइम के साथ सिर्फ इवॉल्व ही करेंगे तो ये जो कोर्स है इसको आप लोगों को कम्प्लीट करना है और गारंटीड आप लोगों को मार्केट में जॉब मिल जाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और हर कंपनी को जो है वेबसाइट अपनी मेंटेन करवानी है वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कंपनी देखती है तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को ये कोर्स अगर पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में और जो सोर्स कोड है इस कोर्स के वीडियोज़ का वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाना चाहिए और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर से एक लाइक ज़रूर दे दिया करें मुझे नहीं लगता कि लाइक मारने में ज़्यादा टाइम लगता है बट अगर आप लोग लाइक करेंगे वीडियोस को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम